放心，我不跑，也绝不反抗，陪老娘两天就走，出了镇子，脑袋奉上。行，我信你。是那个挨了我一脚的人，认出我来了吧？真是好眼力。不过你怎么就猜出来，大袜子就是我呢？你呀，虽然打着救国军的旗号，可还是一个草寇。大娘一个人在这儿住着，可梳妆的盒子，从花纹上看，那是嘉庆年间皇宫里用的物件。盛世古董，乱世金。虽然这世道不太平。可就光那个盒子拿到省城里，也能换栋小洋楼，剩下的钱也够你吃穿一辈子的。你做的什么工啊，能挣那么多钱？是吗？那是抄伪满老王爷家的。难怪当时他县大洋都不护着，抱个破木头盒子，死命都不肯撒手。我教你个词儿。叫买椟还珠，什么意思？就是抢到了宝贝，还当是握着柴火。还有大娘用的那个茶壶茶碗，也是抢的南方商队的吧？说是给日军专门定制的，那是上好的景德镇瓷器，别说嵩山，就是省城里能用得起的也没两户。绝了！难怪老百姓把你给传神了。听听就行了，千万别信。就别进去了，万一认出来抓着你是小，让人知道大娘有你这么个儿子，以后大娘怎么见人呢？在这儿躲会儿吧，那边躲着去。谁呀、啊？马大叔，我中校。哎，来了来了来了，打扰了啊。哎哎，里边请。来来来，来瓶酒。哎，好嘞。不用打这么满，喝不了这么多。拿包花生米吧，下酒啊！哎，来给你，哎，打扰了啊，马大叔，早点歇着吧。哎，好，把门关好喽。哎，好好好，早点睡。哎，把门关好喽。哎，好好好。嘿嘿嘿。嗯。哎呀，尝尝，马大叔家这花生米炸的真是地道。吃不吃啊？我这手举着呢。一会儿回去，这脸别老挂着啊！大娘看着心里该嘀咕了。你说你们这行，本来脑袋就挂在裤腰带上，有什么话就说出来，干嘛藏着掖着呢？哼！我听大娘说，你打小胆儿挺小的呀，不是进城做工了吗？怎么胆儿又突然肥了，支起队伍来？这就答应了，答应什么呀？你聪明，我也不傻。你做这么多，无非是想收编我。好，我跟你了。但是我得要一个独立番号。你出粮出饷，咱自己招兵买马，保证跟鬼子干到底，并保证一岐山都姓顾。但你不能再插一手。好，我再退一步。我只要个独立番号，还能跟我过去的兄弟在一起就可以了。这还不行吗？你以为你是谁呀、啊？那你到底想怎么样？怎么着？怕死了？怕死你劫了我？不是听说你会功夫吗？身上还带着家伙，劫了我，我保证你顺顺当当到你的地盘，还能带着老娘。不
你对我娘好，我不能恩将仇报。再说，看得出老娘当你也是儿子，在他心里你不比我轻，伤了你，老娘不会跟我走，甚至会埋怨我一辈子。还算你大袜子有片孝心，我放你一马，条件只有一个，回去把你那所谓的救国军给我散了。是，你们打过鬼子，可以干了不少骚扰百姓、抢劫财物的坏事。现在家家都分了土地，回去让他们踏踏实实种地，我既往不咎。你肯放我，就这一个条件。就这一个条件，那我呢？听说上回你们的人死了，不奸淫，不滥杀，打鬼子。凭这三条我宽大了，但你给我记着，从今天开始我会盯着你。你要是再干那些欺负百姓，或者跟鬼子有半点勾当，不管你跑到哪儿，我都会亲手处置的。我知道你小叔是够横。但是我也从来没跟鬼子扶过船。既然我答应你了，我就绝不后悔。再说，劫富济贫是我的山规。哼，劫富济贫，劫富我信。抢老百姓能有多少油水啊？你大袜子是聪明人，知道抢一个财主等于三个村的佃户，济贫。你好意思说吗？一级山的老百姓提起你大袜子，前面都要加一个臭字，臭大袜子，你记谁了？在老百姓眼里，你就是一个土匪，你还是什么？你真的只是让我把队伍给散了，这事儿就过去了吗？我不喜欢重复，走吧，别让大娘等急了。我有个条件，你要是答应我，我一准听你的；你要是不答应我，这回你就是剐了我。我要是眨眨眼，我就不是爷们儿。你这是要挟我呀？不，是请求。请求，请求可以。说，让我带我老娘走，回去我就把队伍给散了。这些年我攒了一些家底儿，都是抢的鬼子、伪军、财主的。我愿意把他们都交出来，只求能带着老娘远走高飞，能为老娘养老送终，从此不再过问江湖的事儿。你放心，我有把子力气，还会点手艺，养活老娘没问题，保证不再干坏事。老娘是你的亲娘，你当儿子的养着是天经地义的事儿，想走你就走，想留你就留，我拦你这干嘛呀？你。不想留个把柄。我们是八路军，不是绑票要挟的土匪。嗨，我说你还有完没完呀？你大袜子改名叫长袜子得了，怎么这么磨叽呢？我这山上有几十号兄弟，你真的看不上，不想收编？我这么跟你说吧，为什么大娘更亲我们的队伍啊？因为我们八路军的队伍真心保护老百姓，是真心为老百姓着想。可你们的队伍呢？你比我更清楚吧？我收编了你们，我再花时间改造。真有那么一个半个的匪星不改。坏了我们队伍的名声，那我不亏大了吗？再说我还真瞧不上你们队伍的战斗力，我一个连或者一个加强牌就可以趟平了你们。你还别不服，现在拦在你们山脚下的就有一个连，你不是试过吗？还可以再试。我知道你们八路军能打仗，也知道你小书生的厉害，但是一岐山山沟林密，洞子多，不是谁都能摆平的。鬼子厉害吧？搅了多少年，我这不是也好好的？鬼子没有搅平你们，不是你们有多厉害，也不是因为一七山山有多高，林子有多密，而是洞口多
不是煽动的洞口，是人心的洞口。老百姓恨你们，可更恨鬼子，给你们藏着掖着，给你们留了一条逃命的洞口。现在小鬼子走了，你们再试试。别以为我不知道，你们那个破山神庙后面只有悬崖峭壁，是不是还有一条小路啊？一条通向山腰山洞的小路，山洞的另一头通哪儿？你比我清楚，山里的乡民更清楚。走吧，大娘，我们回来了。什么？放他走？门也没有！狗的！营长，我不是骂您呐，但怎么也不能放他走啊！那猴子，猴子坟上还没长草呢，那可是尸骨未寒呐，怎么？他是真心投降了吗？答应的挺痛快，但未必是真心。我也没想收了他，只想让他赶紧回去把山头给散了。涛涛，这还有什么可说的？我觉得这就是他的缓兵之计。就算他是真心投降，也是一半怕死，一半担心他老娘。这回他连他老娘都带走了，他有什么顾忌呢？这要是一回去，他那帮喽啰们一起哄，他反鬼怎么办？这种人最没信用可言，就是，他的话根本就不能听，营长，更别说放他走了，咱们也不用听他做什么表率，就这帮土匪，不服气就直接灭了他们。对，营长，不听话就灭了他们，不能放虎回山啊！是啊，营长，你一声令下，我们一个星期不灭了他们，我们以军法处置。对，不能放他们走，给猴子报仇，给受土匪欺压的乡亲们报仇。对，对，对，不能放他走，不能放他走。是啊，营长，营长。我知道，我知道大伙儿心里有仇，有恨。但是我们化解仇恨的方式不是暴力，是真心，是真诚，或者说，是我们更多的关爱和宽容，去感化他们。再说，他们也是一支打鬼子队伍，也一直在打鬼子。哼，还关爱啊？那怎么向猴子交代？对土匪能这么宽宏大量，这么关爱；对五哥那会儿呢，关爱哪儿去了？宽宏大量又哪儿去了？营长，这这小光不是意思，话的话。就这么定了，出了事儿我负责。散会。出血了，赶快叫个医生员，快点！大哥，我没事。来，头头，小郭，你在挖他的心，你知道吗？那个，我没那么想，我就是觉得，猴子五哥死的冤。别干重活，有什么重活让马子干，儿子在身边就得用。哎，没事也多勤揉着点，常泡脚，天天记着啊。哎，儿子，你这头是怎么回事啊？昨天天黑撞了一下。哎呦，都怪我，昨晚你喝多了吧？嗨，这跟喝酒有什么关系？就是擦破点皮儿，这卫生员非给包上，不包上他不干。大娘。路上感觉累了，干晚上歇歇脚，别那么着急赶路，别累着自己，啊！哎，儿子，你自己可得多保重啊，别让娘担心。奶奶，哎，奶奶，您放心，您不在家，我也会天天过去打扫。等您回来，您一定要回来啊！嗯，放心，奶奶呀，一定会回来的。
回去要是后悔了，保证不后悔。后悔了，天打雷劈。用不着诅咒发誓了，我敢放你就不怕你犯浑。但是我把丑话说在前面，开仗之前把老太太给我送回来，我给她养老送终。你要是拿她当挡箭牌，我撕碎了。明白没有？我哪能那样？我问你明白没有？明白了。等奶奶回来，给你做好多好吃的，好不好啊？好，奶奶，我在这儿等你，你一定要回来啊！好，奶奶呀，一定回来，这是奶奶的家啊！奶奶，你要多注意身体，嗯，要吃好，不能饿着。好，你也得多吃，这多吃啊，才能长这么高，这么高，你说好不好？好，走吧。娘，哎，我们走吧。哎，奶奶走了，再见了。慢走啊！哎，路上多注意。哎，慢点啊，大娘。回去吧。好，快回去吧，别送了。奶奶再见。回去，回去。嗯，快回去，回去吧。营长，对不起啊，少从这儿装模作样的。这招棋我也摸不准，但是要建立更为广泛的抗日民族统一战线，需要我们的胸怀更宽容。二位营长，小光也是为了猴子，报仇心切。营长，我懂了。营长，看得出这大袜子跟咱们不是真心，咱得有两手准备才行啊。一方面，我们要做好动员工作；另一方面，随时准备战斗。昨天一骄傲露了底，你们在做侦查工作的时候一定要格外小心。魏哥，一七山现在已经平静了，咱们该集中精力收拾收拾县城里的鬼子和伪军了吧？没错，这回呀、啊，咱们得好好收拾收拾他们。咱到家了。哟，娃子，这是哪儿啊？呃，咱不是要去省城吗？老太太。哟，狗子。哎，狗子，你怎么也在这儿啊？啊？哟，哎，慢点，慢点。哎，慢点。这是哪儿啊？这是咱家呀。把车上东西卸了。哎，卸了，卸了。那边。好嘞，好嘞。可大了。来，来，搬东西。卸东西，来来来。娃子哥出去了，当大官呢。哦。哎呦，哎，娘你小心啊，慢点啊，小心小心。哎，岁数大了，这是哪儿啊？这咱家啊，到家了，就住这儿啊？对对，一会儿我给您安排大喜，给您接风洗尘啊。来来，你俩过来，扶老太进屋。老太太，您先安心的喝口茶，歇会儿啊。那啥，呃，我跟瓦子哥说句话。好好好，你说吧。麻利点，来来来，慢点啊！哎，好嘞，来来，后边看着点啊！哎，嗯，哎，哥，过来，哥呀，出大事了！嗯，这好多兄弟家里边，八路军给分地了，还有好多兄弟家人，都找上山来了，非让兄弟下山呢。这这昨晚上，一下子跑了二十多个兄弟。你说八路军这招是不是够阴的？八路这不是招，他们是针对老百姓好啊。我这趟也出了点事儿，去接老太太的时候，叫小书生堵了个正着。啊，不是，那你咋脱险的？这还带着老太太？他放了我，还让我把老太太给接走。我答应他，回来散了山头，回家种地。散散花啊？不，他没官没赏的，让咱散咱就散啊。这我没他，我这次就死在嵩山了。可
车呀，你得想清楚，咱现在是有枪有人，他兴许图咱点啥，他不敢跟咱兄弟结仇，所以把你给放了。这你回头再散了，赤手空拳的，他回头要是找后账的话，那咱可就一点退路都没有了。小书生，不是个一般人呢，说话一个唾沫一个钉儿。我说当家的，你不会真想投八路，跟人做小吧？啊娘，我们也是没法子。鬼子和伪军打死了狗子爹，还通缉我们，我们实在是走投无路，才把您送去嵩山，上山入了柳子。老太太，俺跟您发誓，俺们从来没干过伤天害理的事，没糟践过老百姓，没欺负过咱穷人。山上原先那个当家的。就是因为抢老百姓还杀人，瓦子哥玩命的拦着，后来翻了脸，这才占了这个山头，还立起了抗日救国军的大旗。老太太，这些年我们没少打鬼子，死命的打呀、啊。娘相信你们，你们都是好孩子。娘知道。你们也是让鬼子和汉奸给逼的，可是，瓦子，你怎么能杀害八路军呢？你，你可真混！娘，咱不是不知道吗？以为又是鬼子伪军，误会了不是？俺俺俺俺也给钟大哥赔过礼了，娘你放心。哎，马子保证再也不向八路军开一枪了。那以后还当土匪？老太太。咱不是土匪，咱也是打鬼子的抗日救国军。那为啥不能跟八路军一起打鬼子呢？啊？那根据地现在世道太平，那八路军对乡亲们可好了，他们从来不干任何伤害老百姓的事儿。瓦子，咱们一起回嵩山吧。啊？哎，你要是害怕。娘去跟钟营长他们说，他心善，只要你们以后好好的，我我想，他们不会计较你们以前的。娘，哎，以后再说吧。呃，今天饿了，该吃饭了。呃，赶紧赶紧。呃，就是就是，那今天给您接风，您一会儿喝两盅吧。哎，娘，哎，来来个鸡大腿。娘，您吃啊？您您怎么不吃啊？娘，不合您胃口啊？那您想吃什么？我再让他们给娘重新再做。没事儿，娘不饿，娘不想吃，娘困了。好，那娘，您先睡一会儿，什么时候您想吃了再吃。嗯，啊，那我扶您休息会儿。
。娘，今天一路辛苦了，脚疼不又犯了吧？哎，泡泡脚吧，娘。怎么了，娘？您不舒服了？哼！哎呦，你这身衣服好看。将军的衣服啊，能不好看吗？能不威风吗？是你这司令的官儿大，还是钟大哥的营长大呀？当然是司令的官儿大了。啊。难怪，什么难怪啊？司令大呀！哎，你你看你现在啊，那吃的穿的，再看看你那帮兄弟啊，哎呦，威风啊！这么大的官儿，还是我儿吗？娘。娘，您这么说比打我都难受。儿子以前没法子，以后好好孝敬您。不用。哎呦，八路军来的这些日子，娘一切都挺好的。你知道吗？娘的脚都治好了。啊？真的？那可真是太好了。知道娘的脚是怎么好的吗？那是人家八路军的医生啊，用自己祖传的秘方泡的药酒。钟营长天天到家里来，先是用热水给娘泡脚，泡热了，然后涂上药酒，一点儿一点儿的给娘搓呀。那可是一个老太太的脚，人家钟营长一点儿都不嫌弃。人家把娘的脚捧在怀里，仔仔细细的搓呀，不敢用劲儿，不敢把娘弄疼了。那股暖心劲儿啊，就这么天天的搓呀，泡，把娘的脚治好。你说那是药酒的作用吗？娘觉得，娘那个病根儿不是药酒治好的，那是人家钟营长那份真心和人家那股子热心劲儿，把娘的脚给捂热了治好的。娘，你别说了。你可别！你这么大官儿，你可别给娘下跪，娘不敢当。娃子，娘求你了，你把娘送回去吧！啊，娘，娘想钟营长啊，娘一离开嵩山，就想那些八路军的孩子们。尽管他们都不是娘的亲儿子，可他们都把我当亲娘啊！娘，儿子不孝，以后天天给老娘泡脚。娘，您别不要儿子。娃子，娘知道你孝顺，可是，娃子，娘问你，你这么大的官儿和你那帮兄弟，能像人家钟营长和那些八路军的孩子们那么对娘，那么对乡亲们吗？
丁奶娘，您来了，我们朱营长啊，在里边等您呢。哎哎，走啊，走。哎呦，田大娘，钟营长，这是跪下。钟营长，你就原谅瓦子吧，从今以后，你就带着他走正道。大娘就拜托你了啊。都起来先别动，拿回去营长看看再说吧。装备很不简单啊，杜边军，这不是一支流窜的游击队，而是一支有明确分工的特工小分队。命令部队加速向平影城前进，同时调查这支嵩山的八路军的情况。谢谢。八路军的同志发现了一些疑似化学武器的炸弹，你是这方面的专家，所以今天我们王经理，哦，钟营长，我们又见面了。刘副营长，你们好啊，又见面了。王经理好。哦，我来介绍一下，这位同志是地委在平一县城潜伏的同志，代号医生。同时，也是毒气弹方面的专家
毒气弹的专家呀！太好了，正好我们这儿缴获了两枚。没错，欢迎您。你好我的亲人，我信任你，就像信任我自己一样。下组织遭受到破坏之后，组织上就想利用我父亲商会会长的身份，让我秘密的回到平邑城，协助当地的地委重建。但为了保险起见，所以才有了医院里的无端审查和隔离。看够了没有？老实说，你有没有怀疑过我，或者觉得我经受不住考验，临阵脱逃了？嗯，我要说怀疑你呢，那是不相信你；我要说不怀疑你呢，对不起。算了，原谅你了。我问你啊，你之前说过的话还算数吗？什么话呀、啊？就是，就是你在禁闭室门口和审查干部说过的那些话。当然记得，那肯定不能忘。我说，你要是敢掉一粒米，你就是浪费无产阶级革命者的粮食。哎，我知道你是随口说说的，你现在多厉害啊，声名显赫的，早就把我给忘了。到底说什么了？说什么你不知道啊？想去吧
了，你你东西掉了，你丝巾掉了，什么丝巾啊？就是咱俩一人一半那个。我想起来了，我说我爱你，你是我的爱人，我说你是我的未婚妻。谁答应过要做你的未婚妻啊？谁呢？如何？这火光打碎安宁，如何能超越这生命的意义？不甘心只留下一声叹息。在这。